ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ജുനൂസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ മന്തിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ മന്തി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡിഷാണല്ലോ ചിക്കൻ മന്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അതൊന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ചിക്കൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നും തൊടാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് വളരെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആണ് രണ്ടെണ്ണാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മല്ലിയല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ആണ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ മന്തി മസാല ഒരു ടീസ്പൂണും അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം മുക്കാൽ ടീസ്പൂണും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ജീരകം ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കനിൽ നമ്മളൊരു ഫോർക്കോ ടൂത്ത് പിക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാതും ഇതിലേക്ക് ഈ മസാല ഒക്കെ നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പെപ്പർ പൗഡർ മന്തി മസാല ചെറിയ ജീരകം ഇനി ഫുഡ് കളറോടെ ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഫുഡ് കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കയ്യിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാനിവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് അതിന് ശേഷം സ്റ്റൗവിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ആ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് പിന്നെ സ്ട്രെയിനറിലേറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡ്രൈ ലെമണ് ചെറിയ പീസ് പട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ കല്ലുപ്പാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യാനുസരണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുഡ് കളർ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ ഊറ്റി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് തിളച്ച് വന്നതിലേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ലെമണ് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അരി കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്തായിരുന്നുന്ന് നോക്കാം ചിക്കനും രണ്ട് സൈഡൊക്കെ കുക്കായി കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള മല്ലിയലും ക്യാപ്സിക്കും എല്ലാം നന്നായി അതിനോട് യോജിച്ച് കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഫുഡ് കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി ഒഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഫുഡ് കളർ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പച്ചമുളക് ഒന്ന് തന്നെ കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കാം ചാർക്കോൾ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലാക്കിയതിൻ്റെ മിഡിൽ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച്
എടുക്കാം റൈസിന് മാത്രം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാ യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ ചിക്കനും റൈസും ഒക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ട ഈ ഒരു കളറായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരു സെർവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മന്തി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മന്തിയുടെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഗാർലിക് സോസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ ചട്നിയും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ ചട്നിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു